Ares Touch ist eine mobile Cut-Lösung für DWG-Zeichnungen auf Android und iOS. Nach der Installation stehen alle Funktionen zur Ansichtssteuerung sowie Bemaßungen und Beschriftungen kostenlos zur Verfügung. Wenn Sie ein Abonnement abschließen oder eine Ares Trinity Lizenz kaufen, erhalten Sie auch Zugriff auf die Bearbeitungs- und Kollaborationsfunktionen, die wir in dieser Demo sehen werden. Ares Touch kann sowohl auf dem Smartphone als auch auf Tablets verwendet werden. Auf einem Smartphone ist der Bildschirm zwar kleiner, aber man hat es in der Regel immer dabei. Wenn ich eine E-Mail mit einer Zeichnung im Anhang erhalte, kann ich sie ganz einfach mit Ares Touch öffnen. Mit dem Datei Explorer können Sie auf Dateien zugreifen, die lokal auf dem Gerät oder in der Cloud gespeichert sind. Ares Touch kann mit allen gängigen Cloud-Speichern verbunden werden. Wenn eine Datei in der Cloud gespeichert ist, werden Änderungen sofort synchronisiert und alle Benutzer arbeiten immer mit der neuesten Version der Zeichnung. Ein weiterer entscheidender Vorteil ist, dass ich die Zeichnung nicht downloaden muss. Ich kann jederzeit auf jede Zeichnung zugreifen, auch wenn ich nicht im Büro bin. Und ich kann sicher sein, dass die Datei immer in der aktuellen Version geöffnet wird. Mit Ares Touch können Sie aber auch offline arbeiten, wenn Sie kein Internet haben. In den Dateioptionen können Sie entscheiden, ob in der Cloud gespeicherte Dateien für die Offline-Nutzung verfügbar sein sollen. Dies geschieht auch automatisch wenn Sie eine Datei öffnen. Offline bearbeitete Dateien können synchronisiert werden, wenn das Internet wieder verfügbar ist. Für Dateien, die in der Cloud gespeichert sind, erhalte ich Benachrichtigungen, wie diese hier, wenn andere Anwender an diesen Zeichnungen gearbeitet haben. Das kann die Zusammenarbeit mit den anderen Nutzern erheblich verbessern, da es mir ermöglicht, schnell zu reagieren, wenn meine Mitarbeit erforderlich ist. Aus einer Benachrichtigung heraus kann ich die Zeichnung direkt auf meinem Smartphone öffnen. Die Ares Touch Benutzeroberfläche ist für Touchscreens optimiert und kann mit den Fingern oder mit einem Touchpen bedient werden. Sie können mit zwei Fingern hinein- und herauszoomen, mit einem Finger schwenken oder durch Doppeltippen auf die ganze Zeichnung zoomen. Auf der rechten Seite finden Sie eine Navigationsleiste mit Symbolen für den Zugriff auf die wichtigsten Funktionen. Sie können zum Beispiel zwischen dem Modellbereich und Layouts navigieren. Oder auf die Layerliste zugreifen, um Layer ein- oder auszublenden. Es können beispielsweise alle Layer eingeblendet werden, um alle Zeichenelemente anzuzeigen. Um nur eine Zeichnung zu betrachten, können Sie bei Bedarf die Navigationsleiste ausblenden. Wir wollen einige Layer ausblenden. In der Symbolleiste Anzeigen finden Sie verschiedene Ansichten für das Betrachten von 3D-Zeichnungen. Die Ansicht kann auch frei rotiert werden. Sie können jederzeit zu einer vorherigen Ansicht oder zur Draufsicht zurückkehren. Ares Touch bietet Ihnen einen vollständigen Satz an 2D-Bearbeitungsfunktionen. Auf einem Smartphone werden Sie aber wahrscheinlich größeres Interesse an den Anzeige- und Beschriftungsfunktionen haben. Sie können Abstände prüfen oder Bemaßungen ergänzen, die Sie in der Zeichnung vermissen. Die Bemaßungswerkzeuge befinden sich in der Symbolleiste Beschriftung. Mit den Objektfängen können Sie arbeiten wie gewohnt. Sie können die Voreinstellung des Dauerobjektfangs nutzen, aber auch über dieses Symbol oben am Bildschirm sehr einfach einen einmaligen Objektfang auswählen. Das gibt mir die Gelegenheit, Ihnen einige weitere Touchgesten zu zeigen. Um genau zu arbeiten, können Sie Ihren Finger auf den Bildschirm halten, wodurch die Lupe aufgerufen wird. Die Lupe zeigt Ihnen Stellen unter Ihrem Finger deutlicher. Bevor wir uns die Bearbeitungsfunktionen in Ares Touch näher ansehen, möchte ich Ihnen die Trinity Kollaborationsfunktionen zeigen. Ich klicke auf das Icon Kommentare, um die Kommentarpalette zu öffnen. Wir sehen hier den Verlauf der Diskussionen mit den anderen Anwendern, die mit Ares Touch, Ares Commander und Ares Kudo arbeiten. Ich kann auf Kommentare dieser Unterhaltungen antworten. 
Kommentare und Markups können wesentlich dazu beitragen, die Zusammenarbeit zwischen den Anwendern im Feld, die die Zeichnung verwenden, und den Anwendern im Büro, die diese Zeichnung erstellen, zu verbessern. Eine Möglichkeit der Markups ist es, eine Sprachaufnahme einzufügen, um das Projekt zu kommentieren. Wir können zum Beispiel eine Nachricht wie diese aufzeichnen, in der wir um eine Klärung im Büro bitten. Wir brauchen dringend die Detailzeichnung der Sicherheitsverglasung für Level 9 und 10. Auf ähnliche Weise können wir mit Hilfe von Bildern kommentieren, indem wir ein oder mehrere mit dem Smartphone aufgenommene Fotos einfügen. Wir könnten das etwa nutzen, um einen Störfall zu melden oder Informationen auszutauschen, die dem Konstruktionsteam im Büro helfen. Und schließlich können wir auch Stempel als Markup verwenden. Dies ist im Vergleich zur Verwendung von Text schneller und einfacher. Ich kann vorkonfigurierte Stempel verwenden oder selbst neue erstellen. Es ist wichtig anzumerken, dass die Stempel und alle Markierungen oder Kommentare die Zeichnung nicht verändern. Sie stellen einen Kollaborationsfeed zur Zeichnung dar. Sie können einfach ausgeblendet werden, so dass kein Zeitaufwand nötig ist, um die Zeichnung später zu bereinigen. Wenn ich Markups und Kommentare erstelle, werden alle anderen Benutzer der Zeichnung automatisch mit einer E-Mail-Benachrichtigung darüber informiert. Werfen wir nun einen Blick auf das Tablet. Im Gegensatz zum Smartphone passt das Tablet nicht in die Hosentasche. Aber Tablets werden inzwischen ebenso häufig eingesetzt wie Laptops. Sie bieten den Vorteil eines größeren Bildschirms und es ist damit bequemer, Zeichnungen zu betrachten und zu bearbeiten als auf dem Smartphone. Auch damit können Sie sowohl auf lokal gespeicherte als auch auf in der Cloud gespeicherte Zeichnungen zugreifen. Der einzige Unterschied auf iOS ist, dass Sie mit dem Finger wischen müssen, um auf die Dateioptionen zuzugreifen und zum Beispiel einzustellen, ob die Datei für die Offline-Nutzung verfügbar gemacht werden soll. Die Funktionen sind auf einem Tablet die gleichen, einschließlich der Bemaßungs- und Kollaborationsfunktionen, die wir bereits gesehen haben. Aber lassen Sie uns jetzt einen Blick auf die Bearbeitungswerkzeuge werfen. Die wichtigsten Funktionen finden Sie in den Bereichen Zeichnen, Ändern und Einfügen auf der rechten Seite. Die Befehlsnamen sind die gleichen wie in Ares Commander oder AutoCAD. Wenn Sie auf das Play-Symbol tippen, können Sie eine vollständige Liste der Befehle sehen. Heute möchte ich auf zwei der Befehle aufmerksam machen. Das Einfügen von Blöcken und das schnelle Ändern. Bevor wir unsere Zeichnung modifizieren, sollten wir einen Blick auf die Layer-Werkzeuge werfen. Neben anderen Optionen können Sie einen Layer durch Auswählen eines Zeichnungselementes aktivieren. Ist nun der gewünschte Layer aktiv, navigieren wir zur Symbolleiste Einfügen und finden den Befehl Block Einfügen. Wir sehen hier Symbole für eine Steckdose und für einen Schreibtisch. Diese von mir eingebrachten Informationen können dem Konstruktionsteam helfen, das Projekt zu verbessern. Wenn ich ein Element wie zum Beispiel diesen Block selektiere, kann ich über das Symbol Eigenschaften die Eigenschaftenpalette öffnen. Hier können wir verschiedene Eigenschaften sehen und zum Beispiel überprüfen, ob der Block auf dem richtigen Layer eingefügt wurde. Bei Bedarf können wir den Layer auch direkt hier ändern. In der Symbolleiste Ändern finden wir rechts häufig verwendete Befehle wie Schnelles Ändern. Um Elemente auszuwählen, können wir die Objekte antippen oder den Stift oder Finger auf dem Bildschirm halten, um mehrere Elemente mit einem Fenster oder Lasso auszuwählen. Die Fensterauswahl von links nach rechts und die Kreuzenauswahl von rechts nach links funktionieren, wie Sie es kennen. Als erstes werden wir nun nach einem Basispunkt für die Änderungsschritte gefragt. Der Befehl Schnelles Ändern erlaubt es, die Aktionen Kopieren, Verschieben, Drehen und Skalieren zu kombinieren und mit einer einmaligen Auswahl durchzuführen, was sehr effektiv ist. Probieren Sie die Zeichnen und Ändern Befehle selbst aus. Sie werden die gleichen Befehlsabläufe finden wie in Ares Commander oder AutoCAD. Wenn Sie also Erfahrung mit CAD haben, können Sie praktisch sofort arbeiten. 
Für Koordinateneingaben können Sie absolute oder relative Koordinaten verwenden. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das mobile CAD nicht die klassische CAD-Software ersetzen soll. Das Ziel ist es vielmehr, die Fertigungszeit Ihrer Projekte durch die erweiterten Möglichkeiten deutlich zu verkürzen. Das Konstruktionsteam wird in seiner Arbeit durch schnelles Feedback und Informationen der Anwender vor Ort unterstützt.